নমস্কার আপনারা দেখছেন 24 আওয়ার্স টিভি আপনাদের সঙ্গে আমি দেবিকা মজুমদার শুরুতেই নজর রাখব হেডলাইনসে দিল্লির দরবারে মুখ্যমন্ত্রী শুরু হয়ে গেছে উচ্চ মাধ্যমিক 4 নম্বর ওয়ার্ডে পালিত হলো রামনবমী অন্নপূর্ণার আরাধনায় ব্যস্ত হালদার পরিবার পোস্টার লঞ্চ করা হলো ব্ল্যাক বেল্টের আসছে বিস্তারিত খবরে দিল্লির দরবারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎ করলেন শরদ পাওয়ারের সঙ্গে দিল্লির দরবারে উপস্থিত হয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আর তাই দিল্লির রাজনীতিতে সকাল থেকেই বেশ চাপানোতর দেখা যাচ্ছিল আজ এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী এদিন সংসদের সেন্ট্রাল হলে উপস্থিত ছিলেন তিনি সূত্রের খবর অবিজেপি জোট তৈরি করতে আজ একাধিক বিজেপি বিরোধী নেতার সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ্য কিছুদিন আগেই নবান্নে এসে দেখা করে গেছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাও তিনি সাফ জানিয়েছিলেন কংগ্রেসকে নিয়ে তিনি লোকসভার নির্বাচন লড়তে চান না কিন্তু এরপর পঞ্চম আসনে রাজ্যসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক মনু সিংভিকে তৃণমূলের সমর্থনের পরই জল্পনার পারদ চড়েছে এরকম পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেত্রী লোকসভা নির্বাচনের লড়াইয়ের জন্য যে অবিজেপি জোট তৈরি করতে চাইছেন সেখানে কংগ্রেসকে সঙ্গে নেবেন কিনা সে নিয়েও প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য কংগ্রেসকে বিরোধী জোটে না রাখলে ভোট ভাগাভাগি হয়ে আখেরে বিজেপিরই লাভ হতে পারে শুরু হয়ে গেল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এবছর পরীক্ষা দিচ্ছেন প্রায় আট লক্ষ ছাব্বিশ হাজার উনত্রিশ জন ছাত্রছাত্রী শুরু হয়ে গেল এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা মাধ্যমিক পরীক্ষার পর জীবনের দ্বিতীয় বৃহত্তম পরীক্ষা হল উচ্চ মাধ্যমিক এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে এগারোই এপ্রিল পর্যন্ত পরীক্ষা দেবেন প্রায় আট লক্ষ ছাব্বিশ হাজার উনত্রিশ জন ছাত্রছাত্রী এবছর ছাত্রদের থেকে ছাত্রীদের সংখ্যাটা অনেকটাই বেশি রয়েছে গতবারের থেকে এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় তিপ্পান্ন হাজার বেশি অর্থাৎ এবছর প্রায় তিপ্পান্ন হাজার বেশি ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছেন ব্যুরো রিপোর্ট টোয়েন্টি কলকাতা পুরসভা চার নম্বর ওয়ার্ডে পালন করা হলো রামনবমী উৎসব উপস্থিত ছিলেন পৌরপিতা গৌতম হালদার সোমবার কলকাতা পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডে রামনবমী উৎসব পালন করা হয় পৌরপিতা গৌতম হালদারের উদ্যোগে রামনবমী উপলক্ষে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয় এদিন কলকাতা পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের গোশালা থেকে শুরু করে মিছিলটি রাজা মনীন্দ্র রোড হয়ে নর্দার্ন এভিনিউ হয়ে আবার গোশালায় ফিরে আসে মিছিলে উপস্থিত ছিলেন পৌরপিতা গৌতম হালদার সাম্প্রদায় থাকবে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না তাই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরা সারা বাংলার মানুষ এক যোগে আমরা রাস্তায় চলব রাস্তায় নামব আমরা রামনবমী পালন করব রামনবমীর সাথে সাথে আমরা সমস্ত আমাদের সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায় ইসলাম সম্প্রদায় সমস্ত সম্প্রদায় মানুষকে একসঙ্গে সহবাস করবার বিরুদ্ধে আদেশ এবং সমস্ত রকম এটাই ঈশ্বরের আদেশ যে আমরা সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে কলকাতার পাইকপাড়ার হালদার বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো অন্নপূর্ণা পুজো প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে করা হচ্ছে এই পুজো কলকাতার চার নম্বর ওয়ার্ডের পাইকপাড়ায় বিখ্যাত হালদার বাড়ি বিখ্যাত শুধুমাত্র পৌরপিতা গৌতম হালদারের বাড়ি হিসেবে নয় বিখ্যাত হবার পিছনে রয়েছে আরেকটি কারণ আর সেটি হলো এবারে অন্নপূর্ণা পূজা আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই পুজো শুরু হয়েছিল আর তারপর থেকে প্রতি বছর দেবী দুর্গার অন্নপূর্ণা অবতারের পুজো করা হচ্ছে পাইকপাড়ার প্রাচীন হালদার বাড়িতে এদিন নিজের ব্যস্ত জীবন থেকে একটু ছুটি নিয়ে পুজো সম্পর্কে আমাদের সাথে কথা বললেন হালদার বাড়ির অন্যতম সদস্য তথা কলকাতা পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা গৌতম হালদার আমাদের মা বাবার আশীর্বাদে এই পুজো পঁয়ত্রিশ বছর ধরে হয়ে চলেছে আর সকলকে নিয়ে পরিবারের সকলকে নিয়ে আনন্দ করি আর এই দিনটার জন্য আমাদেরও পরিবারের সবাই অপেক্ষা করে থাকে কবে অন্নপূর্ণা পুজো আসবে আমার ছোট মেয়ে থেকে শুরু করে ছোট ছেলে পর্যন্ত বাচ্চারা ভাইপো ভাইজি সবাই সারা বছর ধরে অর্থ সঞ্চয় করে এই পুজোটাতে এরকমভাবে আনন্দ করবে বলে তাই মায়ের আশীর্বাদ একটা কথাই বলবো মায়ের আশীর্বাদ এই অসহিষ্ণু এই অসহিষ্ণু অবক্ষয় সমাজে মায়ের আশীর্বাদ সবাই এরকম বসে যায় আমার তারা আরো ভাইরা আছে আমার বাবা টাবা সকলে মিলে এই পুজোটা প্রতি বছর করে থাকে 
এবং সেই ঐতিহ্যকে আমরা বহন করে নিয়ে চলেছি এবার আমরা পঁয়ত্রিশ বছরে পড়লাম আমাদের এটা পঁয়ত্রিশ বছরের পুজো এই পুজো আমাদের ঠাকুমা ঠাকুর আমল থেকে হয়ে আসছে এই পুজোটা আমরা খুব এনজয় করি এবং সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী এই পুজোকে নিয়ে বেশ একটা খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়ে গোটা হালদার বাড়িতে নিজের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে অন্নপূর্ণা পূজার প্রতিবার একটু অন্য রূপেই দেখা যায় পৌরপিতা গৌতম হালদারকে সমীর পালের রিপোর্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি মঙ্গলবার আর আর প্রোডাকশনের ছায়াছবি ব্ল্যাক বেল্টের পোস্টার লঞ্চ করা হলো প্রেস ক্লাবে মঙ্গলবার প্রেস ক্লাবে আর আর প্রোডাকশনের ছায়াছবি ব্ল্যাক বেল্টের পোস্টার লঞ্চ করা হলো ছবিটি সিনেমা হলে মুক্তি পাবে পাঁচই মে ছায়াছবিটির কাহিনী মূলত এক কিশোরের জীবনকে ঘিরে ক্যারাটে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তার স্বপ্ন ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়ার জীবনের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে কিভাবে সে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছবে সেটাই হলো কাহিনী ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন কিসমাত খান এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন খরাজ মুখার্জি অনুরাধা রায় প্রমুখ এখানে আমার চরিত্রটা হচ্ছে একজন ব্ল্যাক বেল্ট চ্যাম্পিয়নশিপ হয়ে নিজেকে সমাজের জন্য উৎসর্গ করা আমাদের সমাজে আত্মরক্ষা সেলফ ডিফেন্স যেটা নিয়ে আমাদের সমাজের বহু রকমের অসুবিধা হচ্ছে বিশেষত মেয়েদের নারীদের মহিলাদের বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতি মানে তাদেরকে স্বীকার করতে হয় তার জন্য সেলফ ডিফেন্সের ওপর আজকে আমার এই ছবির মধ্যে দিয়ে তাদের এই প্রশিক্ষণটা রেখে তারা যাতে নিজের প্রোটেকশানটা নিজেরাই রাখতে পারে তারই একটা ছোট ম্যাসেজ আমাদের এই ছবির মধ্যে দেওয়া আছে দীপান্বিতা বিশ্বাস উনি হিরোইনের অ্যাক্টিং করেছেন ফরাজ মুখার্জি উনি আমার দাদা কম ফ্রেন্ডস অনুরাধা রয় শান্তনা বসু দেবরাজ রয় রাজা চ্যাটার্জি বাংলাদেশের মুজিবুর রহমান মৌসুমী সাহা বিশ্বজিৎ সাহা এনারা আরও ইত্যাদি প্রমুখ আছে ভালোবাসার গল্প তার সঙ্গে আত্মরক্ষার কৌশল এটা মেসেজ দেওয়ার আমরা চেষ্টা করেছি ব্ল্যাক বেল্ট ছবির মাধ্যমে সমীর পালের রিপোর্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি আপনারাও হতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ রিপোর্টার আপনার অঞ্চলের যে কোনো খবর ছবি সহ পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদের নম্বরে সম্প্রচার করব আমরা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স নিউজ আপাতত এই পর্যন্ত দেখতে থাকুন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি সবার পাশে সব সময় নমস্কার